இன்ஜினியரிங்கில் அரியரா இல்லை இன்டர்னல் மார்க் உங்களுக்கு டெக் அவுட்டா இது ரெண்டுத்துலேயுமே மார்க் இல்லை எப்படி நான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மார்க் எடுத்து எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் என்ன மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த பதில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைய பதிக்கு போகலாம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது ஒரு கெத்தான விஷயம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது கெத்தான விஷயத்துலேயே அரியர் வைக்கிறது அதோட இன்னும் கெத்து அதுக்கு அரியர் வைக்கிற கெத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அடுத்த செமஸ்டர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்காமலே பாஸ் பண்ணுறது இன்னும் அதை விட பெரிய கெத்து நினச்சிட்டு இருப்போம் இப்போ இந்த கெத்தான விஷயத்த நம்ம வந்து எந்த வகையில் கோட்டை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு ஸோ அரியர் வச்ச எக்ஸாம் இன்டர்னல் வந்து மார்க்கே இல்லை நான் வந்து அரியர் வச்சுட்டேன் இப்போ எப்படியும் நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கணேஷ் கருத்து பிட்ஸ் பைட்ஸ் அமீர் ஸ்டுடியோ அப்துல் பஷித் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கணேஷ் குமார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொகதும் நாயர் தர்ஷினி சன் நவீன் எண்ணம் ஹரி பிரசாந்த் ஹெலன் டைசி ராஜ்குமார் பாலாஸ்ரீ நவீன் எண்ணம் யோக பிரியன் பிரியன் முசமில் ஜமில் காவிய முகமது ஜமில் நல்வினி ரம்யா சொல்லி இவ்வளோ பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ கமெண்ட் பண்ண மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் எல்லாமே நான் வந்து ரீட் பண்ணி உங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த பதிவில் நம்ம அப்படி கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கான ஸோ அந்த கமெண்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான பதிவு தான் ஸோ இந்த கமெண்ட் என்ன வந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்காரு ஸோ தேர்ட்டீன் ரெகுலேஷன் அவர் பாஸ் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து பாஸ் அவுட் ஆகியிருக்காரு ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்னல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே வந்து லெஸ்ஸாக வச்சிருக்காரு ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ் பேப்பர்ஸ் வச்சிருக்காரு எம் ஒன் எம் டூ பிசிக்ஸ் ஒன் பிசிக்ஸ் டூ இஎம் பி ட்ரிபிள் இ வந்து மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ டு ஃபோர் தான் வந்து இன்டர்னல் மார்க்ஸ் வச்சிருக்காரு இப்போ அவர் வந்து எப்படி வந்து எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற டவுட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காரு இப்போ எனக்கு இன்டர்னல் மார்க் சுத்தமாக இல்லை ஸோ இந்த இன்டர்னல் மார்க் இல்லாமல் நான் எக்ஸ்டர்னல் மார்க் எப்படி பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணணும்னா சம் அட்டம்ப்ட்ஸ் பிறகு எனக்கு வந்து இந்த இன்டர்னல் மார்க் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்வேலிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்டர்னல் மார்க் மட்டும் எடுத்து பாஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ண முடியுமா அதுக்கு என்ன ரூல்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு என்ன டிப்ஸ் அப்படி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஸோ இந்த டவுட்டுக்கான பதிவு தான் இந்த பதில் நம்ம பார்க்குறோம் நார்மலுக்கான எக்ஸாமுக்கான ஒரு கிரேட் சிஸ்டம் மார்க் எவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஃபேட் பேட்டர் நம்ம பார்த்துறோம் எஸ் கிரேட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென்னோ ஸோ ஏ கிரேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைனோ பி கிரேட் பார்த்தீங்கன்னா நைன் கிரெடிட்ஸ் வந்து கிரேட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ மார்க் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ்க்கு வந்து நைன்டி ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் எடுக்கணும் இ கிரேட் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மார்க் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மினிமம் பாசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இ கிரேடும் டி கிரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து சிக்ஸ்டி மார்க் எடுத்தீங்கன்னா டி கிரேடும் வரும் இப்போ மினிமம் பாஸ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் எடுக்கணும் மினிமம் பாஸ் மார்க் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் யூஜி இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு மார்க் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி மார்க் வந்து இன்டர்னல் மார்க்கும் எயிட்டி மார்க் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மார்க்கும் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸ்டர்னல் மார்க் ஹண்ட்ரட் எழுதுவோம் அது வந்து எயிட்டி கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாங்க இன்டர்னல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ யூனிட்டாக எழுதுவோம் ஸோ அந்த த்ரீ மார்க்கும் செப்பரேட் பண்ணி பெஸ்ட்டு டூவாக சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஃபிஃப்டின் மார்க் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அட்னஸ் மார்க் ஃபைவ் மார்க்குன்ட்டு மற்ற பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மார்க்கும் எக்ஸ்டர்னல் வந்து எயிட்டி மார்க்கும் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க் வந்து அப்லோட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம இன்டர்னல் மார்க் வந்து சில பேருக்கு வந்து சுத்தமாக மார்க்கே இல்லை ஜீரோ மார்க் தான் வச்சுருக்கேன் இல்லை நான் பாதி மார்க் வந்து ஃபைவ் மார்க் எடுத்திருக்கேன் டென் மார்க் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் வந்து எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் நான் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஃபார்மலேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா அனாலிசிட்டியில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு நார்மலான ஃபார்மல் சிஸ்டம் வந்து இன்டர்னல் மார்க் நான் வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன் அப்போ நான் எவ்வளோ எக்ஸ்டர்னல் எடுத்தால் ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மார்க் எடுத்தீங்கன்னா இ கிரேட் எடுக்க முடியும் ஃபார்ட்டி செவன் எடுத்தீங்கன்னா டி சி கிரேட் வேணும்னா ஃபிஃப்டி டூ மார்க் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எடுத்தீ
பாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்டர்னல் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ மார்க் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாஸ் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் வந்து நான் வந்து இன்டர்னல் மார்க்கே எனக்கு சுத்தமாக இல்லை நான் வந்து த்ரீ த்ரீ செமஸ்டர் கழிச்சோ இல்லை ஃபோர் செமஸ்டர் கழிச்சோ நான் வந்து எழுதிக்கிறேன் ஸோ அப்போ நான் வந்து கிளியர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா தவறான விஷயம் அதை விட வேறு எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த செமஸ்டரே கரண்ட் செமஸ்டரே நீங்கள் எழுதுங்க உங்களால் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற தாட்டில் எழுதுங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து ஏம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் மார்க்கு நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் உங்களால் வந்து எடுத்து பாஸ் பண்ண முடியும் இதுக்காக நீங்கள் த்ரீ செமஸ்டர் வந்து கழிச்சு நீங்கள் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ செமஸ்டர் கழிச்சு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மார்க் எழுதுவீங்க அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்கில் நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க் எடுக்கணும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மார்க் எடுக்கணும் ஆனால் அதே சிஸ்டம் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்தால் இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் மார்க் இன்டர் மார்க் வச்சிங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ செமஸ்டர் கழிச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மார்க் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் டென் மார்க் தான் இந்த டென் மார்க்குக்காக நீங்கள் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸோ டூ இயர்ஸோ நீங்கள் வந்து வேஸ்ட் பண்ண போறீங்களா இல்லை புத்திசாலித்தனமாக இந்த செமஸ்டர் நீங்கள் வந்து எழுத போறீங்களா அப்படின்றது உங்களோட விருப்பம் ஸோ இந்த செமஸ்டர் கரண்ட் செமஸ்டரே வந்து எழுதி பாஸ் பண்ண முடியும் அறுபத்தஞ்சு மார்க் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அதனால வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு இன்டர்னல் மார்க் சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை வந்து கரண்ட் மார்க் வச்சு நீங்கள் வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ கரண்ட் சித்தில் வந்து எடுத்துருங்க இன்டர்னல் மார்க் வந்து அன்வேலிட் ஆகிற வரலும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு நேரம் தான் செலவாகும் ஸோ நேரத்தை வந்து மிச்சப்படுத்துங்க ஸோ ஃபிஃப்டி மார்க் வெயிட் பண்ணாதீங்க இந்த செமஸ்டரே வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் எடுங்க ஸோ சுலபமாக பாஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய எய்ம் பாத்தீங்கன்னா வந்து செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டி மார்க் நீங்க எய்ம் பண்ணீங்களா தான் அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அரியஸ் வந்து சுலபமாக கிளியர் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் நன்றிகளுடன் நான் உங்களுக்கு புகழ்ந்து விழுச்சன் டவுட் சேர்த்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த பத்தி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக